Hello guys! So for today's video, gagawa tayo ng caramel cake. Para sa ating base cake na chiffon, gagamit tayo ng 4 egg yolks, 1 teaspoon ng vanilla, pinch of salt, 3 fourth cup cake flour, 1 third cup white sugar, half cup ng full cream milk, and 1 fourth cup vegetable oil, saka 1 and a half teaspoon baking powder. So, una, isa-separate natin yung egg whites and egg yolk. So, isa-set aside natin yung egg whites natin na gagamitin natin later for our meringue. Tapos, in a separate bowl, magsisift tayo ng 3 fourth cups ng cake flour, pati na rin yung 1 third cup ng sugar, and then yung 1 and a half teaspoon ng baking powder. So, i-sift lang natin siya hanggang wala ng lumps. And then, hahaluin natin siya para mag-incorporate na siya before we combine in our uh, liquid ingredients. Lalagyan natin siya ng pinch of salt. And then, ilagay na natin yung mga wet ingredients. Yung egg yolk, yung oil, and then yung full cream milk, at saka yung vanilla. And then, i-mix lang natin siya hanggang mag-incorporate siya. Iwasan nating ma-overmix. Set aside, and then let's go to our merang. For the merang, kailangan natin ng 4 egg whites, 1 third cup sugar, at 1 4 teaspoon ng cream of tartar. Paghaluin lang natin yung egg and cream of tartar, tapos pwede na natin siyang ilagay sa mixer on high speed. Pag nag-bubbles na siya, we gradually add the sugar. Hanggang sa maging frothy na siya and then magsistiff peak siya katulad nito. Ngayon, ready na tayo i-combine sila. In 3 batches, i-fold in natin yung merang dun sa egg yolk mixture. Hanggang sa mag-fully combine sila together. Pag nag-combine na sila together, we can put it in a baking pan. So, gumamit ako dito ng dalawang 8 inches na baking pan, yung mixture na ginawa ko for the chiffon cake. Pag hahatiin ko lang siya dun sa dalawang pan na meron ako. At this time, dapat na preheat na natin yung ating oven to 350 degrees Fahrenheit. Tapos, itap natin for air bubbles yung ating cake. And then, i-bake natin siya dun sa preheated oven for about uh, 25 to 30 minutes or until a uh, toothpick insert comes out clean. Para naman sa ating caramel frosting, gagamit tayo ng 1 fourth cup ng butter, 1 can ng evap milk, 3 tablespoon cornstarch, 3 egg yolks, 3 fourth cup white sugar, 1 half cup fresh milk, at 1 teaspoon ng vanilla. Paghaluin lang natin yung tatlong egg yolks at saka yung fresh milk. Iset aside natin yung egg white kasi gagamitin natin yan mamaya for the Swiss meringue. Ilagay natin yung 3 tablespoon ng cornstarch. Tapos, i-mix lang natin yung ating egg and milk mixture. Then, isa-set aside natin siya. I-caramelize lang natin yung sugar dun sa pan hanggang sa maging in liquid form na silang lahat at mag-color brown. Then, i-add natin ng evaporated milk tsaka yung mixture na ginawa natin kanina for the egg yolk and the milk. I-boil lang natin siya hanggang maging ganito yung consistency niya. After that, ilipat natin siya sa isang container. And then, pagkalipat natin sa container, lagay na natin yung ating vanilla. At saka, yung 1 fourth cup ng butter. So, pag nalagay na natin yung vanilla and yung butter, haluin lang natin siya hanggang sa matunaw yung butter and mag-incorporate yung vanilla. And then, isa-set aside na natin siya para mag-cool down completely. Para naman sa Swiss meringue, nilagay ko lang sa double boiler yung egg and sugar na natira natin. And then, ilalagay na natin siya sa ating mixer para mag-whisk. Dapat tunaw na tunaw na yung sugar bago nyo ilagay sa mixer. Ibibit natin siya into high speed 
hanggang sa maging frothy na siya, stiff peaks, and makintab like this. Start na tayong i-assemble yung cake. So, lagyan lang natin ng frosting yung unang layer ng cake. So, yung caramel na frosting na ginawa natin, isispread lang natin siya evenly dun sa ibabaw nung first layer ng cake hanggang sa makover niya. Pag na-spread na natin siya evenly, pwede na natin ipatong yung second layer ng cake. So, pagkalagay natin ng second layer, i-cover natin yung buong cake ng caramel frosting. So, damihan nyo lang yung lagay sa ibabaw and then, isa-spread natin siya sa gilid. Medyo madumi lang siya tignan. Isa-scrape lang natin yung sides para magpantay yung frosting na nilalagay natin. Linisin lang natin yung sides tapos pwede na natin siyang i-cover nung Swiss meringue na ginawa natin and i-design however you like it. This is my finished product. Hope you guys enjoy this video. Please like and subscribe.